Hello po. Magandang araw po sa ating lahat. Nais ko lamang pong i-share ang aking naging buhay quarantine. Uh, halos limang buwan na rin po na lockdown at sa totoo po ay hindi po ito biro. Yung tipong mga buhay po natin ay nakabitin na nakadepende sa maging aksyon o sa maging indesisyon ng gobyerno. Nakaranas ng pagkabagot, pananabig na lumabas, at kahit panlalamig sa espiritual. Sa mga panahon ganito ay lalo pong nasusubok po ang ating panampalataya sa Lord. Dahil ikaw at ang Lord lang palagi na uh, tetes ang ating personal na relasyon sa Kanya. Ako din po, inamin ko eh, talagang nasubok talaga ay panampalataya sa Lord ngayon. Dahil ako po ay may hinihintay na isang bagay na matagal ko nang pinapanalangin. At kung hindi po dahil sa COVID, kung hindi nangyari itong COVID ito at mga lockdown, ay ito po siguro ay na isa katupara na. Noong una ay nakakayanan ko pa po ang proseso ng paghihintay. Ngunit habang patagal na patagal ay unti-unti na ako nalulungkot. Meron ang pagkadismaya. Kinakwestiyon ng lahat ng mga bagay. Kailan ba matatapos itong COVID na ito? <laughs> Natanong ko na rin po ang Lord, bakit nagiging ganito? Sabi ko na rin sa kanya na, Lord, nahihirapan na ako sa sitwasyon na ito. Tipong mahawakan ko na, pero patuloy pa rin nilalayo sa akin. Araw-araw, paulit-ulit lang. Sa loob ng limang buwan o higit pa'y paulit-ulit, pare-pareho ang nangyayari. Nilibang ko po yung sarili ko sa ibang mga bagay, pero pansamantala lang. Talagang hinubog ako ng quarantine na to. <laughs> pero praise the Lord po. Praise the Lord pa rin po. Ay napapagpatuloy ko pa rin ang aking quiet time. Doon, niiyak ko sa Lord. Doon, nagiging mas open pa ako sa Kanya. Sinasabi ko ang tunay kong nararamdaman. Parang nagsusumbong ako sa tatay ko. At hindi naman ako binigo ng Lord. Kahit may mga pagkakatoon na nalalamig ako sa Kanya, may patuloy pa rin niya akong kinakatagpo. Kahit nagbago ako sa Kanya dahil sa mga nangyayari, nanatili pa rin ang pagmamahal niya para sa akin. Nangusap ang Lord, nangusap ang Lord sa pamamagitan ng istorya ni Jonah. Alam ko po na alam na natin itong kwento na ito ni Jonah na palagi na po nating naririnig. May pinagawa sa kanya ang Lord, ngunit tinakasan niya ito at sa kanya patakas ay tinapon siya, siya dagat at kinaan siya ng malaking isda. Sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi, naroon siya sa loob ng isda. Nag-speak po sa akin ng Lord dito. Inantulad ko ang aking sarili kay Jonah at ang lockdown na nangyayari ay sa, sa malaking isda na pinadala ng Panginoon upang di tuluyang malunod si Jonah upang hindi siya tuluyang mawala ng hininga siguro nangyayari po ang mga bagay na ito mga lockdown upang iligtas tayo ng Panginoon di lamang sa sakit o sa COVID kundi sa mga bagay na maaring lumunod sa atin tipong tinatalaga tayong makakaahon sa unang tingin, may kaparusahan, ngunit sa totoo pala'y proteksyon para sa atin. Para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. At kung babasahin po natin ang Jonah chapter 2, ay nanalangin si Jonah. Ito niyo po, sa loob ng malaking isdang yun, nagkaroon siya ng oras upang mag-isip-isip, magbulay-bulay, karoon siya ng realization sa mga nangyari sa kanya at buksan ang mata niya sa katotohanan na tanging Diyos lamang ang magdagdigtas at magdigtas pa sa atin basahin ko lamang po ang prayer ni Jonah at nawa ito po ay ating maging prayer kung makaranas man po tayo ng pagkalunod ayon po sa Jonah chapter 2 from inside the fish Jonah prayed to the Lord his God po yung panalangin ni Jonah. When I was in trouble, Lord, I prayed to you and you listened to me. From deep in the world of the dead, I begged for your help and you answered my prayer. It threw me down to the bottom of the sea. The water was churning all around. I was completely covered by your mighty waves. I thought I was swept away from your sight, never again to see your holy temple. I was almost drowned by the swirling waters that surrounded me. Seaweed 
had wrapped around my head. I had sunk down below the underwater mountains. I knew that forever I would be a prisoner there. But you, Lord God, rescued me from that pit. When my life was slipping away, I remembered you. And in your temple, you heard my prayer. All who worship worthless idols turn from the God who offers them mercy. With shouts of praise, I will offer a sacrifice to you, my Lord. I will keep my promise because you are the one with power to save. Amen, amen. Narealize ko po na patuloy na manalig at magtiwala sa Lord. Maaring sa physical na paningin natin ay hindi ito maganda. Ngunit ito pala ay para sa ating kabubuti. Ang plano ng Panginoon ay matupad sa tama at perpektong oras. Ito ay matutupad sa tama at perpektong oras. Inaamin ko po, nakakaranas ako ng panlalamig. Pero hindi dapat ito maging rason upang bumitaw sa Kanya. Put, kundi dapat ito pa lalo maging rason upang lalong kumapit ng maigpit sa Lord. Tulad ni Jonah, kinamit niya ang puntong ito, pagkakataong yun, upang manalangin sa Lord. Kapatid, huwag natin sayangin ng bawat oras at talagang mas lumapit pa tayo, mas kumapit pa tayo sa Lord. Patuloy na manalangin sa Kanya, humingi ng kalakasan, tibay ng loob, at mas palalimin pa natin ang ating pananampalatay sa Lord. Malay mo, matupad yung mga plano ng Diyos sa buhay natin. Sa, nahigit pa sa ating inaasahan. Di ba nga yung babaeng balo sa Luke chapter 18 ay nakulitan sa kanya yung judge kaya na isa katuparan yung kanyang hiling. Ganon din ang Lord. Hindi siya magdadalawang isip na ipagkaloob ang bagay na pinapanalangin natin. Day and night. Sabi sa verse 8, He will surely hurry and help them. Tulungan tayo ng Panginoon. Kaya patuloy lang tayo na manalangin sa Lord. Kasi, di tayo bibigoin ng Panginoon. At kailanman, hindi hindi niya tayo iiwan o pababayahan man. God bless you, kapatid. Lord, uh, good morning po. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito at napakinggan po namin ang kwento ni Donna. Kung kami po ay nanlalamig o nakakalimot po sa inyo, patawad po, Panginoon, sa lahat po ng mga aming naging kasalanan, Lord. Sa diyaman man po ito o hindi, Lord, nananalangin po kami ng fire, Panginoon. Talagang uh, mapagtagumpayan po namin ang laban ng panlalamig. Hindi po kami pumapayag na patuloy lang po manlamig ang bawat isa sa amin. Lord, I pray na talagang sa inyo po kami lalapit, sa inyo po kami kakapit, Panginoon. Sa inyo lang po kami didepende, oh God. Tulad po ng sabi po last Sunday sa preaching, we pray na talagang magkaroon po kami ng unshakable devotion, oh God. Kahit na marami pong humahad lang na problema, mga sitwasyon, talagang hindi po matitinag ang faith, hindi po matitinag ang pananalangin namin sa inyo. Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Donna. Muli ay ginising mo po kami. At hindi po namin nakakalimutan na na-bless po siya ang kanyang pamilya, Panginoon. Marami ka po pong plano sa buhay niya, sa kanyang pamilya. I pray for good health, Panginoon, for her and her family. Cover them, Lord, with your precious blood, O oh Jesus. Salamat po sa buhay niya. Marami po ang napagpala sa araw na ito, sa pakikinig ng message niya. Lord, hindi po namin na rin kinakalimutan ang bansang Pilipinas, Panginoon. This pandemic will end in Jesus' name. No more deaths, just life, Panginoon. Dahil Lord, Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng buhay, Panginoon. We believe in Jesus' name. Lord, cover each family, Panginoon, with your precious blood. Lord, malalagpasan po namin ito at mapagtatagumpayan. Dahil, Lord, ang laban na ito ay hindi, kami na, hindi po kami nag-iisa. Meron po kaming kasamang Diyos 
Diyos na matagumpay, Panginoon, in Jesus' name. And Lord, the battle is yours. Kaya Lord, hindi po kami, hindi po kami matitinag, hindi po kami mawawala ng pag-asa. Dahil Lord, Ikaw ay, ay victorious God, Panginoon. Lord, alam po namin sa lahat po ng mga panalangin po namin, may ginawa ka na, Panginoon. May ginagawa at gagawin ka pa, Panginoon, sa aming lahat na maganda. Lord, salamat, Panginoon, sa araw na ito, pagpalaay mo po lahat po ng nakinig, makikinig, Panginoon, ng message na ito, ng prayer na ito, Panginoon. And Lord, we claim all the victory in Jesus' name, Lord. To you all be the glory, Lord, in Jesus' name. Amen.